出会って結構最初の方に「人面犬のポスター知ってるよ」っつって<笑>人面犬人面犬のあの,<笑>あの絵気持ち悪いよなっつってあれ手に入んねえかなっつって<笑>なんかあ分かりますなんか和田ラジオっぽいやつですよねそうそうそうそう結局なんかネットでもちっちゃくしかないんだけど。そうそうそうありましたよねあ,あ,ああいう気持ち悪さって何なんだろうなみたいな。<笑><笑>そうですね、うん、なんか音楽イベントのフライヤーと CD とかレコードのその時はレコードのジャケットのデザインをやってましたねあのマイカデリックって今ダース・レーダーっていう活躍してるラッパーがいるんだけどそのグループでみんなでこう塊になってイベントを盛り上げててそいつらがレコード出せるっていう時に僕らがデザインするみたいな出会う前にもう情報としてあこいつこれ好きなんだなとか、うん、あこの辺のサンプリング好きだから。この辺の話したら話すぐわかるなとかそういうのはすごいあってそうですねサン,サンプリングの良さですねそこ、うん、渋谷で友達とみんなでやってたクラブイベントがあってそこに結構ファットブロスのスケーターたちがファット周りの中野のスケーターたちが来て盛り上げてくれるその中の一人が絵が描けるやつっていうことで多分森田さんに紹介してくれたのかないやとにかく絵描けるのいいなっていうかすげえなと思ってたらね毎回こういう漫画みたいなのがついてきててでなんか絵が結構一目であこれ同じやつ描いてんなみたいなのすごい分かってたから大森が企画から参加していたヒップホップイベントのフライヤーや仲間たちが運営する自主レーベルから発売していたアルバムジャケットなど数多くのデザインを手掛けていた当時の大森。それらのデザインを見ていた森田からの誘いで2000年から森田大森の2人での共同制作を開始する後に大森はライブ専属のグラフィックデザイナーとしてファットブロスに加入することになる一番最初欲しかったニュアンスというのは絵なんだよとにかくロゴマークを作るときに手書きで入ってくるような文字のロゴ例えばイベントの「リターン・オブ・ザ・ファット」の文字とかねタイトルロゴ森田さんが欲しい絵をこのテイストでこれを描いてくれとかそういう注文があってやってたよねなんかこういうテイストでこういう感じとかサンプルをこれが持ってきたりとかするじゃんそしたらあの今まで見たことないような画風でも絶対にできたねなんかそう弟子じゃないっていうつもりでやってて技術,技術者のつもりでやってたまあこんないい加減な技術,技術さもない,ないだろうけど<笑>なんか技術っていう割に仕事遅いんだけどでもなんか絵に起こしたりは自分しかできないからできることはあるでしょと思ってやってたかなだからすごい提案もたくさん絵に描いてそれ見てくれるからその描かれたものに関しては森田さん反応絶対するから。俺はブルーノートのレコードジャケットでデザイン始めたからあれに感化されてデザイン始めたからタイポグラフィーなんだよね文字の並,び替え並べるっていうことがなんか一番デザインの中で俺は好きだったでこっちは絵だっただからそれをミックスするっていう感じの意識があったよね、うん大森がデザイナーとして加わったことでライブのデザイン性は大きく広がりを見せた森田が特にこだわりを持って制作していたサンプリングを基調とするデザインも大森の作画センスが加わることでより奥行きのある表現形態をブランドとして体得することになる子供の頃ってさ例えば遊ぶとさ「筋肉マンの消しゴム」とかをさなんか自分が持ってるコレクションを友達に持ってってそれで。友達も持っててそれを見せびらかすっていうだけの遊びとかあるじゃんなんかカードとかも結構それだよねそ,それを嫁と一緒にやってるっていうのをいい年こいた大人がなんか「森さんこれ知ってます?」みたいなのとか「ようやくこれ見た?」みたいなそういうやつの。
ちょっとノート見してよ<笑>どんなん書いてんのとか、うん、森さん今日映画見ましょうよとか<笑>古本屋が好きでライブの仕事の時もものすごいそこに時間を使わせてくれたからかその時まだ結構古本屋が点在してて。それも面白かったですねやっぱ100円コーナーからあんま高いのは買わないで「コンバットマガジンの広告欄のここの文字かっこいい」とかそういう<笑>「<笑>ですよね」みたいな「<笑>そうそうなんだよ」とか言って「この袋捨てらんねえだろ」みたいなこの文字がプリントした袋<笑>必要最低限の情報しかないのにこんなかっけえんだよみたいな。俺の中のオタク的なその雑学的なとか、うんまあ、アニメとか映画とか音楽とかスケーターでその話が合う人ってすごい少なかったのよ、うん、同じオタク心持ってても趣味が違うとやっぱベクトルが違うから合わないじゃん傭、うん、兵とはその辺がめちゃくちゃあったよねそうですね、うん、音楽ファッション全部かな、うん、サンプリングのソースとか決めるのも幅広くくいろんなものを持ってきててきれてたよね少し僕の方が森田さんよりこう下品でも OK なゾーンが多くて、うんうん、森田さん絶対そんなことやんないっていうものも全然無理なくできるところはあると思うから多分森田さんってすごいサンプリングももう選び抜いてこれを使おうと思うんだっていうタイプだからもうちょっと多分雑多というか。森田さんかっこいいなと思ったのはやっぱ映像のサンプリングでその持ってくるものがなんか見たことない映像とかその組み合わせで見せてたから僕はスケーターじゃないからもう b ーボーイのつもりでやっててずっと活動すべて b ボ b o y 精神にのっとってだからサンプリングとかもそうだしちょっと人を驚かすようなデザインとか画期的な,なんかそういうのを目指してて。森田さんもヒップホップ好きでしょそれでなんかでサンプリングに使うもののなんかヒップホップマナーをやっぱ感じてて俺たちがサンプリングすることによってそれがマイナスになるような動きはディスリスペクトになっちゃうんだよないくらこっちがリスペクトって言おうが、うん、それはもう第三者から見たらディスリスペクトになっちゃうんだよそこは結構意識してたんじゃねえかな俺たちが使うことによってそのものもも価値を上げていかないとやっぱ誰も探せなかった素材を使うとかこう使おうと思わなかったものを使った時の気持ちよさがやっぱでかいかもしれないですねサンプリング意外性とあと組み合わせみたいな作品にはなるけどそれが元ネタを教えるものにもなるっていうのはなんかすごい好きでだから映画のサンプリングとかは本当に。森田さんも好きだし面白かったですねあとあれだよねあのブラックムービーのそうですねあの映画のパンポスターのデザインとかさあそれも大変お世話になったこれはすげえね,<笑>ねめっちゃお世話になったよねよく二人で見てた見てた,でしたなんか雑誌<笑>雑誌のやつをそのまま<笑>そうそのままやってうんそうどっから持ってきたんだろうなとあれだって俺の残ってるでしょあれ<笑>そう最初出会ってからもうこういう感じの好きなものあ覚えてますねこれはあああるんだろう<笑><笑>最初は下書きは多分これを見ながらえー、テアックの T シャツですよねいやこれ森田さんのアイデアだったと思うよリー・ペリーがこの写真で着てる T シャツかっこよくてさーっ,って。<笑>でもこれ改良して俺の部屋っぽくできないかなっていう。あれ面白いよね。リペリーのやつと自分の家をイメージ重ねたみたいな感じだったね。これはなんかストリームライン使って組み合わせたのかもな。でも最終的に一枚か一枚に書いたような気がする。これはすごい頑張ったんで。はいということで今回、えー、大森洋平氏と。えー、私森田貴大がサンプリングという手法を使った、えー、今までやったサンプリングデザインの中でも特に思い出深い、えー、デザインを洋平と一緒にやったデザインを、えー、今回25周年ということでリバイバル発売いたします、えー、その名も、えー、FSN 森田貴大の部屋、えー、ラボデザインですたまたまその僕が買ったそのストレートノーチェイサーというイギリスのジャズ雑誌音楽雑誌それに載ってた
1枚のリー・ペリーのこの写真をこの写真の中で着てるリー・ペリーが着てるテアックの T シャツこれがどうしても当時欲しくてですねこれ多分本当にレコーディングするスタジオの部屋をイラスト化してあったんだけどこの中に微動の編集もできるようにしてほしいということで。あの傭兵に無理なお願いをして一から書いてもらってで作りました当時自分が使ってた VX というカメラとドアには「七人の侍」のポスターも貼ってあったりとか結構細かいディティールがねいろいろあってこれをあの傭兵と一緒に作りましたこれ特に気に入ってるデザインなんであの今回リバイバルとして皆さんにお届けできたらと思いますということで今回大森洋平氏を迎えたサンプリングの回、えー、楽しめたでしょうかライブブランドユニバース25周年、えー、次回は FRA というまた別名義ライブの中の別名義について詳しくお伝えいたしますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは来月まで皆さんごきげんよう